verwunschene Schlösser, spektakuläre Landschaften. Ich bin Maike Schorn und gebe zu, Schottland hat mich rumgekriegt. Ich glaube, das hier ist einer der schönsten Orte, an denen ich jemals gewesen bin. Das ist unser Camper Van Roadtrip nach Schottland. Und das sind wir, meine Kollegin Tanja an der Kamera und ich. Gemeinsam besuchen wir mit unserem Camper einige Inseln entlang der schottischen Westküste. Von Erdrossen aus geht es über die Isle of Arran, die Inseln Lismore und Mull bis hin zur großen Isle of Skye. Inselhopping mit Camper, das wird spannend. Noch mit dem Auto führt uns diese Reise erstmal nach Amsterdam. Erst in Schottland ziehen wir in einen Camper um. Die Fähre nach Newcastle erreichen wir gerade so. Aber wir sind da und das ist unser Schiff. Oh Gott, uh, gerade ganz kurz ein bisschen gestresst gewesen, ehrlich gesagt. Die Fähre von Amsterdam nach Newcastle ist eine Alternative für alle, die nicht durch den Eurotunnel fahren und sich so einige Kilometer Fahrtstrecke sparen wollen und gern Schiff fahren. Jetzt packe ich ein paar Sachen zusammen, die man für so eine Nacht so braucht aus dem ganzen Campergepäck. Und dann geht's hoffentlich an Deck in die Sonne. In Newcastle kommen wir nämlich erst morgen früh an. Unsere Kabinen sind gebucht, jetzt heißt es, das Bordleben entspannt genießen. Es ist warm und sonnig und wir werten das mal als ein gutes Zeichen für die kommenden Tage. Morgens halb zehn in England. Alle wollen gleichzeitig runter von der Fähre und uns erwartet jetzt Linksverkehr. Oh Gott, ich bin nervös. Kreisverkehr, die dritte Ausfahrt. Trotz unzähliger Kreisel hintereinander, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut auf dem Weg nach Schottland. In Edinburgh heißt es Camper packen. Wo auch immer ich das alles lasse. Wie immer habe ich vielleicht etwas zu viel dabei, aber ich weiß ja auch nicht, was mich die nächsten Tage erwartet. Das hat alles Tanja organisiert und für mich ist jeder Tag eine Überraschung. Jetzt mal mit dem Sitz auf der rechten Seite im Linksverkehr, ne? Gucken wir mal. Und mit ein bisschen größerem Auto. Ah, ich fühle mich wieder wie so ein Trucker, Trucker Girl. Zack, fährst du mit? Ich steig mal ein, wa? Bist du sicher? <lacht> ich trau mich mal heute. Let's go! Oh Gott, okay, die Bremse ist auch spannend. Ja, gut, das wird interessant. Ich, ich, ich vergesse einfach jetzt zu schalten, weil ich jetzt so lange Automatik gefahren bin. <lacht> ja, darf ich vorstellen, Blondine am Steuer. Zu meiner Verteidigung, ich bin gerade die ganze Zeit Automatik gefahren und dann auch noch auf der anderen Seite. Aber dann kriegen wir hin. Ja, ein bisschen Zeit zu üben. Wie viele Tage? Zehn, zwölf? Doch der nächste Tag wird auch nicht leichter. Denn da regnet's. Wir sind auf dem Weg nach Adrossen. Ich habe tatsächlich ganz gut geschlafen. Nicht ganz so lang und der Regen war ein bisschen laut. Aber an sich habe ich sehr gut geschlafen. Ab Adrossen geht unsere Fähre auf die erste Insel. Also soll sie eigentlich gehen, aber es ist kein Mensch da. Tanja geht nachfragen. Das sieht leider schlecht aus. Also die Fähre ist auf jeden Fall gecancelt und die anderen Fähren, die heute gehen, sind äh, ausgebucht. Und wir können morgen um sieben die Fähre nehmen. Wir telefonieren mit der Fährenhotline. Ist da nicht noch irgendwas zu machen? Die Dame am Telefon empfiehlt, einfach in der Schlange warten. Vielleicht wird ein Platz auf einer anderen Fähre frei. Can we skip to the good part? Also heißt es warten. Das ist langweilig, aber immerhin können wir noch hoffen. Schnick, schnack, schnuck. Dann kommt sie, die nächste reguläre Fähre. Ob hier wohl ein Platz für uns frei sein wird? Wir kommen auf die Fähre. Tatsächlich, jetzt beginnt es wirklich, das Inselhopping. Unsere erste Fähre, unsere erste Insel. Nach 45 Minuten erreichen wir die Isle of Arran und sind vom ersten Moment an verliebt. 
Einen Camper parke ich einfach am Strand von Blackwater Foot. Wildcampen ist in Schottland nämlich erlaubt. Tanjas Hotel liegt hier im Ort und so sind wir nicht weit voneinander entfernt. Ich bin zwar müde, aber A, es ist noch hell draußen und das ist ziemlich cool. Und B, ist das hier besser als Fernsehen oder Handy gucken oder Buch lesen. <lacht> Deswegen sitze ich hier noch ein bisschen und starre raus, bis es dunkel wird. Also bisher finde ich die erste Nacht Wildcampen ziemlich gelungen. <lacht> Der nächste Morgen. Schöner kann man nicht aufwachen. Das ist ein klarer Vorteil beim Wildcampen. Nachts frieren eher ein Nachteil. Was Tanja heute wohl geplant hat, ich fahre sie mal abholen. Also irgendwie weiß ich nicht, was ich noch alles... Ah, filmen wir schon? <lacht> Hallo. Oh, was brauche ich denn jetzt alles zum Überziehen? Es ist so sehr, sehr kalt hier in diesem Schottland. Oder es kommt daher, dass ich sehr, sehr gefroren habe heute Nacht. Ich pack mal so, dass ich für alles vorbereitet bin. Tanja sagt, der Bikini muss auch mit und dirigiert mich zur Bäckerei von Blackwater Foot. Wie das wohl zusammenpassen wird? Hallo Maike. Hallo. Kann ich dir bei der Auswahl da helfen? Vielleicht, ja. Bist du professionelle Backwarenberaterin? <lacht> Nicht ganz, nicht ganz. Ich, ich arbeite hier im Waren als Rangerin. Ach, cool. Und ich würde dir gerne heute ein bisschen von der Insel zeigen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Und vorher gibt es noch einen Kaffee, habe ich äh, vernommen, eventuell. Auf jeden Fall. <lacht> yeah. Hallo, ich bin Maike übrigens. Du bist? Corinna. Corinna. Hi, Corinna. Aber warum treffen wir uns genau hier? Ich bin ja ursprünglich aus Deutschland und, und das Brot war eine der Sachen, die mir am meisten gefehlt haben. Außer Freunden und Familien natürlich. Und ähm, das ist ganz oft am, am Wochenende der erste Trip, am <lacht> Samstagmorgen hierher. Denn nur hier gibt es gutes Sauerteigbrot. Aber natürlich auch viele süße Leckereien. Es gibt schlechteren Proviant, würde ich jetzt mal sagen. Los geht's. Cool. Ich liebe solche Autos. <lacht> <lacht> Mit Corinna geht es jetzt erstmal Richtung Süden. Woher kommst du eigentlich, wenn du gesagt hast aus Deutschland und wie bist du hierher gekommen? Mhm. Ähm, ich stamme ursprünglich aus Sachsen. Aha. Und ähm, ich würde sagen, ein bisschen anders rein optisch und klimatisch <lacht> als Schottland. <lacht> <lacht> und ähm, bin während meinem Studium als Freiwillige hierher gekommen und ähm, mir hat es so gefallen, dass ich nach dem Studium das wieder gemacht habe und das war ungefähr vor 18 Jahren und äh, ich habe vergessen wieder nach Deutschland zurückzureisen. <lacht> Ups! <lacht> und du willst auch hier bleiben, nehme ich mal an, ne? Auf jeden Fall, ja. also ja, ich glaube nach ähm, 18 Jahren auf einer kleinen schottischen Insel. <lacht> Wie sehr ich dann in Deutschland wieder reinpassen würde, <lacht> weiß ich gar nicht. Unsere erste Station, der Strand von Kildonen an der Westküste der Insel. Und der Plan, eine kleine Beach-Safari. Was wir da wohl zu sehen bekommen? Gehen wir jetzt hier zu den Seehunden. Genau, das ist der Plan. Ich hoffe, dass sie das in meinem Memo bekommen haben. Wenn es um Tiere geht, bin ich immer voll dabei. Aber mit der Tierbeobachtung ist das ja leider so eine Sache. Und ich bin sehr gespannt, ob wir überhaupt etwas zu sehen bekommen. Erst als Corinna das große Fernrohr auspackt, sehen wir ganz da hinten einen Seehund entspannt auf seinem Felsen ruhen. Na, immerhin. Oh, voll schönes Wetter jetzt. Vom südlichen Ende der Insel geht es jetzt ins Landesinnere. Wir fahren durch idyllische Landschaften nach Glen Rosa, einem der schönsten Täler der Isle of Arran. Ja. 
Ab jetzt geht es zu Fuß weiter. Und das lohnt sich. Es gibt hier natürliche Pools mitten in der wunderschönen Landschaft. Wildbaden ist unbedingt erlaubt. Ehrlich gesagt, es ist unfassbar kalt, ein Eisbad unter 5 Grad. Meine Taktik ist, ruhig atmen und dran denken, die Gelegenheit hier zu baden habe ich vielleicht nie wieder. Endorphine, arschkalt, aber... Nur das Trocknen der Handtücher ist im Camper immer nicht ganz so leicht. Das Schloss von Brodick im Osten der Insel. Früher haben hier wirkliche Adelige gewohnt. Heute ist es der Sitz der Ranger of Erin und Corinna arbeitet hier. Kein schlechter Arbeitsplatz, würde ich sagen. Und was genau gehört jetzt zu deinen Aufgaben als Rangerin hier auf Erin? Es ist sehr, sehr vielseitig. Dadurch, dass wir uns um den Country Park kümmern, also das Gelände um, die, um den Garten drumherum. Und aber auch um Goofell und Glen Rosa und die Berge und Täler da. Also es ist alles von geführten Wanderungen und aber auch praktische Arbeit, Baumpflege zum Beispiel oder die Wege instand halten, die Bergpfade instand halten. Umweltbildung gehört auch dazu, also mit Schulgruppen zu arbeiten. Und das können Schulgruppen von allen, Alter, allen Alt Altersklassen sein. Solche Sachen also auch. Also jede, jede Woche ist, ist anders. Hättest du jemals gedacht, keine Ahnung, 18 Jahre hast du gesagt, bist du jetzt hier, aber hättest du vor 20 Jahren hätte jemand gesagt, du bist mal eine Rangerin auf so einer tollen schottischen Insel. Hättest du gedacht, dass das mal passiert? <lacht> nee, auf keinen Fall. <lacht> Überhaupt nicht. Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich darüber nachgedacht hätte, ähm, von Deutschland wegzuziehen nach Schottland und das eine dass eine Entscheidung gewesen wäre, die ich getroffen hätte, uff, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das wirklich gemacht hätte. Äh, währenddessen so, wie es gewesen ist, dass ich als Freiwillige hierher gekommen bin und dann einfach ähm, hier hängen geblieben bin, weil ich die Landschaft und die Leute so toll finde. Und was hat deine Familie damals gesagt, als du gesagt hast, <lacht> Mama, Papa, ich gehe jetzt nach Schottland und werde Rangerin? <lacht> hm. <lacht> Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter mir eine Stellenanzeige geschickt hat von einer Ranger-Stelle in, in Deutschland, wo ich dann dachte, hm, ja, aber es ist nicht Schottland. Also ich habe mich wirklich so verliebt in, in die Berge und, und die Küste, dass ich mir es eigentlich nicht vorstellen kann. Also klar ist Deutschland ist ein sehr schönes Land und hat auch viele interessante Ecken. Aber die Wildnis, die es hier gibt, also ich kann in Schottland... Sogar auf Aan kann ich relativ einfach für mehrere Tage unterwegs sein in den Bergen, je nachdem, wo ich hingehe, ohne, ohne irgendjemanden zu treffen. <lacht> Und das ist, ja, es ist schon was Besonderes. Und wenn sie doch mal jemanden treffen will, dann, verrät mir Corinna, geht sie in diese Cocktail-Strandbar. Denn ja, auch das gibt es auf Aaron. Was will man mehr an einem schönen Abend nach einem wunderbaren Tag in der Natur? Der nächste Tag. Und schweren Herzens nehmen wir Abschied von Aaron. Die Strecke zur Fähre in Loch Ranza ist traumhaft schön. Ausgestattet mit neuer App wissen wir jetzt, die nächste Fähre fällt nicht aus, aber sie ist nicht vorab buchbar. Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Was das bedeutet, lernen wir auf die harte Tour. Zu viele warten hier schon und zwei Autos vor uns ist Schluss. Wieder mal müssen wir am Fähranleger warten. Aber wir sehen es mal positiv. Aber immer ein Fahnse. Ohne Internet wissen wir zwar nicht wann, aber die nächste Fähre soll kommen. Und dieses Mal fährt sie auch nicht ohne uns. Ich muss sagen, so macht ein Roadtrip Spaß. Die Halbinsel Kintyre zeigt sich von ihrer besten Seite. Ankunft in Oban. Eine lebendige Hafenstadt und das Tor zu den Hebriden Inseln. Und ganz offensichtlich auch ein sehr guter Ort für einen Sonnenuntergang.
In Oban geht's für uns am nächsten Morgen auf die Fähre zur Isle of Lismore. Dieses Mal zu Fuß. Unsere geplante Tour für heute wurde zwar abgesagt, aber zum Glück konnten wir kurzfristig Fahrräder organisieren. Zumindest eine von uns freut sich darüber. Endlich mal Bewegung nach dem vielen Sitzen im Camper. Und, freust du dich? Ich freue mich. Freust du dich? <lacht> ja, Sieht ich nicht so aus. hätte auch ein Buch dabei. <lacht> also, dann fahre ich ohne dich. Ciao. Ja, ich setze mich da irgendwo hin und äh, du holst mich einfach später wieder ab. Und wer filmt dann? Ähm, ich gebe dir eine GoPro mit. Okay. Aber Tanja kommt natürlich trotzdem mit. Nachdem unsere Tour abgesagt wurde, sind wir völlig auf uns allein gestellt. Und gespannt darauf, wem wir heute zufällig über den Weg fahren werden. Nur 160 Menschen leben hier überhaupt. Erster Stopp, dieser Laden. Der einzige auf Lismore. Klein, aber mit allem, was man braucht. Sogar unverpackte Lebensmittel gibt es hier und Produkte, die auf der Insel hergestellt werden. Zum Beispiel wunderbar duftende Kerzen, scharfe Soßen und Seifen. Der Laden gehört Laura. You are the only shop on the island, right? Das ist so der einzige Laden kind of auf der Insel. Also musst Otherwise du hier sein, sonst hat keiner was zu essen auf dem Tisch, oder? <lacht> ja, das stimmt. Aber alle helfen mit. Wenn also meine Waren eintreffen, sie kommen mit der Fähre und zum Beispiel die Milch ausgeht, dann bringt sie mir jemand mit. Dann muss ich nicht extra hin. Also die Leute hier helfen mir. Wie sind denn die Menschen auf Lismore so? Sie kommen von überall her, aber sie sind Menschen, die mit allem klarkommen. Sie helfen sich gegenseitig. Alle sind sehr freundlich. Ich mag es. Ich kam zurück auf die Insel vor 16 Jahren. Ich war ein paar Jahre weg, aber jetzt genieße ich es wieder hier. Die Gemeinschaft hier ist so toll. Das sind wundervolle Menschen. Aber gibt es denn auch mal Streit auf so einer kleinen Insel? Klar gibt es auch Menschen hier, die sich mal streiten. Aber ehrlich, da müssen sie einfach drüber wegkommen. Das ist so albern. Wir müssen hier alle zusammenleben. Und das auch unseren Kindern beibringen, wie wir friedlich zusammenleben können. Wir müssen ihnen ein Vorbild sein. Das gilt für die ganze Gesellschaft, nicht nur für Lismo. Laura Cook. Eine weise Frau im einzigen Lebensmittelladen auf Lismore. Ein Muss auf Lismore, so hören wir, ist das Castle Käufen. Mit Fahrrädern unmöglich zu erreichen. Es liegt im Westen der Insel auf einer Landzunge am Meer. Nur wer es sucht, findet es auch. Friedlich liegt sie da, die alte Ruine. Überwuchert und von Schafen bewacht. Das ist so schön. Ich traue mich gar nicht laut zu reden, weil es so schön ist. Ich lieb's hier. Ich glaube, das hier ist einer der schönsten Orte, an dem ich jemals gewesen bin. Wirklich unübertrieben magisch. Richtig schön. Auch hier müssen wir die Räder unbedingt abstellen. Das sind die Kerzen, die wir schon aus Lauras Laden kennen. Das Ganze nennt sich Honesty Box, lernen wir. Eine ehrliche Box. Jeder, der sich was rausnimmt, lässt einfach den passenden Betrag da. Ich will wissen, wer dahinter steckt und finde knapp 50 Meter hinter der Honesty Box Laden und Werkstatt von Lismore Illuminations. Alles duftet hier so gut. Und besonders fällt mir auf, der Duft mit dem deutschen Namen Fernweh. Das übersetzen sie hier mit Wanderlust. Ich lerne Hazel kennen, ihr gehört das Unternehmen. Und natürlich will ich wissen, wie sie zu den Kerzen und anderen duftenden Produkten gekommen ist. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Düfte und Kerzen. Meine Lebensumstände hatten sich etwas geändert vor einiger Zeit und ich wollte mich gerne selbstständig machen. Und ich dachte, ich mache es einfach. Ich habe zuerst alles in einem Topf auf meinen Küchenherd gestellt. Ich hatte eine Honesty-Box am Ende der Straße, also konnten Passanten einfach eine Kerze nehmen und Geld in die Box legen. 
Das wurde dann größer und größer. Am Anfang musste ich die Box einmal die Woche auffüllen, dann später einmal am Tag. Dann fing ich mit einem Online-Shop an. Und das Ganze wächst und wächst. Der Küchentopf wurde schnell Geschichte, erzählt sie weiter. Heute stellt sie die Kerzen in der Werkstatt her. In diesem Behälter wird das Wachs geschmolzen und 13 Düfte hat sie insgesamt. Mit Namen wie Fernweh, Whisky oder Leuchtturm. Wenn du diese Dinge herstellst und mit dem Duft Erinnerung bei Menschen wächst, würdest du sagen, dass dein Kopf und dein Herz voll von großartigen Erinnerungen von der Insel stecken? Oder was ist es, dass du versuchst, in diese Kerzen zu pressen? Etwas, das dich an einen anderen Ort bringt? Einen Ort, von dem du träumst vielleicht? Ich denke, ja. Ich will unbedingt wieder reisen. Das ist dieses Fernweh, oder wie sprecht ihr das aus? Fernweh. Ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl von Fernweh, dass man auf und davon möchte. Aber meine Wurzeln sind hier. Dahin kommt man immer wieder zurück, zu seinen Wurzeln. Und ich schätze das Inselleben sehr und die Gemeinschaft hier. Und was sie hier verwurzelt hält, zeigt sie mir spontan auf einem Hügel ihres Grundstücks. Mein Mann starb vor vier Jahren an Krebs. Das hier ist eine Erinnerungsbank, die wir für ihn aufgestellt haben. Hier hole ich mir Inspirationen, wenn ich sie brauche. Mein Mann liebte Lismore. Also entschied ich, die Bank hier zu bauen. Denn von hier sieht man das Haus, das er gebaut hat. Und auch das Haus, in dem er geboren wurde. Sein Elternhaus. Und dann ist man 360 Grad umgeben von seinem geliebten Lismore. Hazel selbst wurde nicht auf Lismore geboren. Sie zog der Liebe zu ihrem Mann wegen auf die Insel. Du hast lange in der Stadt gelebt. Wie hat dich das verändert, hierher zu kommen? Ich zog damals nach Lismore in einem Dezember mit einem Baby auf dem Arm. Und meine Tochter war drei. Ich konnte kaum die Haustür raus wegen des Winds und des Regens. Und ich dachte mir, warum? Was mache ich hier? Ich war so ans Stadtleben gewöhnt. Du brauchst Milch, im Eckladen bekommst du welche. Und plötzlich musste ich immer nach oben fahren, wenn ich shoppen wollte. Ich musste alles auf Vorrat kaufen. Am Anfang dachte ich, daran gewöhne ich mich nie. Aber dann kam der Frühling. Schönes Wetter, springende Lämmer und man sah Lismos volle Schönheit. Du findest dich irgendwann mit einem größeren Kühlschrank wieder. Und ich muss immer lachen über die langen Arme der Frauen, die von oben nach Lismor zurückkommen. Weil wir immer Sachen tragen auf dem Weg zurück zur Insel. Du passt dich an irgendwann. Und das ist es absolut wert am Ende. Auch ich habe Lismore und seine Menschen in mein Herz geschlossen und nehme viele schöne Erinnerungen und auch ein paar Kerzen von Lismore mit auf die Fähre nach Oben. Wieder eine Fähre, aber eine größere. Heute geht es von Oben auf die Isle of Mull. Dieses Mal werden wir aber nicht zurückkommen. Vom Süden der Insel fahren wir ganz in den Norden. Unser Ziel, die Stadt Tobermory. Doch was wir hier vorhaben, weiß heute wieder nur Tanja. Camper geparkt und dann erstmal schön über die Ufermeile flanieren. Ice Cream. Gehen wir zur Ice Cream? <lacht> also wir hätten auf jeden Fall die Zeit. Sollen wir mal schnell rüberschauen? Nee, ich, kann, ich esse ja jetzt kein Eis. Wer ist ja nicht, was wir jetzt tun? Vielleicht esse ich ein Eis. Ach, du möchtest gerne, dass wir darüber gehen. Ah, ganz der Hint. Ice Cream! <lacht> Die kleine rosa Hütte ist das Eishaus von Tobermurray. Ob wir dort vielleicht verabredet sind? Hallo! Hallo! Hi! Hi, Maike! Willkommen zu Isle of Ice Cream! Thank you, you know my name. I'm Kyle. Hi, Kyle. Nice I knew you were coming. Ich wusste, yeah. dass du kommst. Möchtest du vielleicht reinkommen und ein bisschen Eis probieren? Das will ich definitiv. 
It's my Glückstag. <laughs> mm. well, well, I hope you like it. Gelungen Überraschung? Oh ja. Es gibt was zu essen. Das ist immer gelungen. Und dann auch noch Eis. Kyle hat da etwas vorbereitet. Eis mit Whisky-Marmelade-Geschmack. Tabla, eine schottische Süßigkeit. Brombeer-Sherry. Himbeerbiskuit mit Whisky. Schokolade-Haselnuss. Und dunkle Schokolade mit Ingwer. Jeden Tag macht Kyle eine komplett neue Eiskarte und entwickelt ständig neue Sorten. Mir gefällt besonders, das Eis ist nicht nur super cremig, sondern hat auch immer ein bisschen Crunch mit dabei. Eis mit Biss. Die mit Whisky sind meine Favoriten. Welche Sorte mit Whisky? Beide. Ja, die sind beliebt. Alles mit Whisky mögen sie bei uns. Ich will wissen, wie Kyle auf ihre Ideen für diese besonderen Eissorten kommt. Kann ich gar nicht sagen. Ich halte die Dinge einfach in Bewegung. Wir benutzen regionale Zutaten. Wir wollen einfach richtig gute Eiscreme machen. Und was war das hier, bevor es dein Eishaus wurde? Dieses Gebäude war eine öffentliche Toilette. Lustig. Erst war es ein Klo und jetzt ein anderer, sehr beliebter Ort. Was hast du gemacht, bevor du mit der Eiscreme angefangen hast? Ich war Studentin und habe hier nur in der Sommersaison gearbeitet. Nach meinem Abschluss wusste ich nicht, was ich machen sollte und arbeitete in meinem Saisonjob weiter. Aber die Winter waren hart. Also musste ich doch mit irgendwas Karriere machen. Das Eismachen hat sie sich selbst beigebracht und will dieses Wissen heute an mich weitergeben, zumindest ein bisschen. Okay, das probiere ich. Wir machen Vanille-Honigwaffel. Und das geht so. Erst kommt das Vanilleeis aus der Maschine und ich bin angewiesen, alles zu einer glatten Masse zu verstreichen. Und dann die Honigwaffel einzuarbeiten. Alles, frage ich? Nein, nein, stopp! Puh, das wäre fast schief gegangen. Die Maschine läuft schnell und schon kommt die nächste Fuhre Eis. Am Ende sieht doch alles ganz schön aus, oder? Kann sie bei dir anfangen? Ja, mit ein bisschen Übung. Warum nicht? Kyle ist übrigens Engländerin. Wie bist du denn nach Schottland gekommen? Seit ich ein Baby war, kamen wir hier immer in den Urlaub hin. Ich habe mich einfach in diesen Ort verliebt. Irgendwann bin ich einfach kleben geblieben. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier. Hast du jemals gedacht, warum bin ich bloß hierher gezogen? Hast du das schon mal bereut? Nein, ich liebe es hier. Ich komme aus einer Großstadt und ich mag es, dort meine Mutter zu besuchen. Aber sonst vermisse ich dort nichts. Ich liebe mein Leben hier. Schön ruhig und entspannt. Am liebsten würde ich noch weiter quatschen mit der zurückhaltenden Kyle, die in Tobermurray einen ganz besonderen Ort geschaffen hat. Aber ich muss ja mal wieder eine Fähre kriegen. Auf Mal waren absolut keine Unterkünfte mehr zu kriegen. Deswegen setzen wir alternativ zur Halbinsel Adnamochen über. Hier sind die Straßen noch enger. Single Track Roads, also nur eine Spur. Kommt ein anderes Auto von vorne, gibt es alle paar Meter eine Haltebucht. Der Campingplatz? Sehr idyllisch. Mit Meerblick. Einer übersichtlichen Menge Nachbarn. Und einer sehr süßen Rezeption. Tanja ist im Hotel. Und wer schon immer mal wissen wollte, was ich abends zum Camper mache? Richtig. Aufräumen. Mückenspray wieder weg, alles andere auch. Und dann geht's auch schon fast ins Bettchen. Adna Mochen ist anders. Schön, ja, auch irgendwie, aber irgendwie auch bedrückend. Das Gefühl lässt mich einfach nicht los. Vielleicht liegt's aber auch am Wetter. Und an den Straßen. Die sind hier echt eine Herausforderung. Wie fühlst du dich denn ich, eigentlich im, im Auto neben mir sonst? Ich filme eigentlich, damit ich nicht über meine Angst nachdenken muss. Oh, hier eng jetzt. Ja, nee, das war dunkel. Weiter nach links kannst du? Ja, jetzt gerade. Wie fahre ich denn, um dich mal was zu fragen? Gut, hm? ich bin total stolz auf dich. Und gleich so Bob. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin wirklich begeistert. Du machst das super. Die Straßen sind aber auch eng. Erstmal Spiegel einklappen, sonst sind wir zu breit. 
Wir sind ja auch voll Kasko versichert, ne? Besser ist das. Aber zurück zu unserem eigentlichen Ziel, diesem Leuchtturm. Der westlichste auf dem britischen Festland. Beeindruckend, was so ein Turm alles leistet. Dieser hier zum Beispiel funktioniert seit 150 Jahren, ohne dass je ein Problem aufgetreten wäre. Dabei gibt es gar keinen Leuchtturmwärter mehr vor Ort und die schottischen Leuchttürme werden größtenteils über Computer von England aus ferngesteuert. Mich berühren Leuchttürme eher aus anderen Gründen. Ich mag das. So weit oben über Meer, Weite, Wind. Du hast diese krasse Naturgewalt vorm, direkt vorm Fenster sozusagen, dieses unfassbar weite Meer. Und trotzdem bist du halt total geerdet und sicher und ich finde, es hat was sehr Heimeliges. Am nächsten Tag sind wir endlich auf der Isle of Sky. Und hier gibt es so viele besondere Orte zu entdecken, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. So, wir versuchen heute in einem Tag Isle of Sky so viele schöne Plätze zu erreichen, wie wir können. Ich bin gespannt, weil die Straße ist ja etwas, naja, nicht ganz so wie die deutsche Autobahn. Und äh, mal schauen, wie die Bedingungen überhaupt vor Ort bei diesen ganzen Spots sein werden. Wir haben uns einige Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, auf geht's, Tanja, damit wir keine Zeit verlieren. Und hoffentlich bleibt das Wetter so, weil dann gibt es nämlich schöne Fotos. Googelt man die Highlights der Isle of Sky, findet man mindestens zehn, die man angeblich unbedingt gesehen haben muss. Ich bin happy, wenn wir heute fünf schaffen. Let's go! Auf dem Weg zu Highlight Nummer 1. Schon die Strecke ist ein Traum. Diese Brücke ist unser Ziel. Die wollen viele sehen und parken ist hier ein echtes Problem. Überall Parkverbotsschilder, aber zum Glück fährt vor uns gerade jemand raus. So, geparkt Hammer. Da drüben ist jetzt auch schon die Brücke. Das ist sie also, die Brücke Sliggerin. Oder so ähnlich, denn selbst nach über einer Woche in Schottland habe ich mich immer noch nicht an diesen Dialekt gewöhnt. Als Fotomotiv jedenfalls 1A, würde ich sagen. Also Ziel Nummer eins ist sehr geglückt. Ich weiß zwar nicht, wie man sie ausspricht, sie ist aber sehr schön. Und wir haben es sogar geschafft, ein Foto zu bekommen, wo nicht tausend Leute drumherum sind. Voll ist es hier eigentlich auch nicht. Von daher Empfehlung. Da oben erkennt man es schon, unser nächstes Motiv, die Old Man of Store. Parkplätze gibt es hier viele, aber sie kosten Geld. Ab hier heißt es laufen. Ich bin vollkommen motiviert. Mal schauen, äh, hier kommen viele etwas schwitzend wieder runter. Zum Teil in Sportklamotten, zum Teil mit Wanderstöcken, aber wir schaffen das. Ja, wir müssen hoch auf einen Berg, wenn wir die Old Man of Store sehen wollen. Das wird uns langsam klar. Und ausgerechnet heute ist es richtig warm. Und wir schwitzen. Ich werde mich danach vor umziehen. <lacht> aber wunderschön. Was soll ich sagen? Es ist wunder, wunderschön. Bei mir läuft es noch ganz gut, aber Tanja schwächelt ein bisschen. Wenn ich einfach jetzt hier sitzen bleibe, vielleicht merkt es Maike gar nicht, dass ich nicht mit hochgekommen bin. Könnte ja vielleicht sein. Äh, Tanja? <lacht> ja, ich komme. Okay. Tja, Tanja, das hat wohl nicht geklappt. Hätte sie aber auch geärgert. Da bin ich mir sicher bei dem, was uns jetzt erwartet. Von diesem Plateau aus soll man den besten Blick haben. Geschafft. Was für ein Anblick. Also ehrlich gesagt, das hier fühlt sich an, als würde man in so einer Filmkulisse sitzen. Und als wäre das rundherum vielleicht so ein Gemälde von... Ich weiß nicht, Kaspar David Friedrich. Ich hoffe, ich bin kunsthistorisch jetzt eigentlich aus der richtigen Ecke gelandet. Es ist auf jeden Fall, es sieht aus wie gemalt da hinten. Das ist echt Wahnsinn. Ein besonderer Wasserfall ist unser nächstes Ziel. Doch wo genau wir anhalten müssen, um ihn zu sehen, ist nicht ganz klar. Hier vielleicht? Ja. 
Das sieht schön aus, aber wo ist hier der Wasserfall? Es war falsch, wenn auch schön, aber wir müssen weiter. Ja, mit der Orientierung in einer fremden Gegend ist das manchmal so eine Sache. Aber das Suchen macht es ja auch ein bisschen spannend. Der nächste Parkplatz. Neue Runde, neues Glück. Mal gucken, ob wir jetzt den richtigen Wasserfall finden. Tatsächlich, das ist Killed Rock. Angeblich soll er aussehen wie ein Schottenrock, heißt es. Naja. Also ich hatte mir 60 Meter irgendwie höher vorgestellt und den Wasserfall ein bisschen spektakulärer. Aber man kann gute Fotos machen, dann sieht es sehr spektakulär aus. Inzwischen ist es Abend geworden. Vor allem die Wanderung zu den Old Men of Store hat uns ganz schön Zeit gekostet. Aber zu einer Sache wollen wir noch. Schloss Dante. Das ist ganz im Norden. Gott, ist das schön hier. Vom Schloss sind nur Ruinen geblieben. Aber der sensationelle Ausblick bleibt wohl für die Ewigkeit. Nur vier Highlights haben wir geschafft. Fazit? Schön, vollgepackt. Ich, ich hätte gerne immer so ein bisschen mehr Zeit, aber wir haben so viel gesehen und es ist so schön. Es hat, es hat einfach jede Seite, jede Ecke hat irgendwie was Eigenes. Und guck doch einfach, ich, ich, kann, ich kann nicht sagen, Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Unser letzter Tag bricht an. Das ist Portree mit süßen Häuschen, einem Hafen und einer Sportarena, die sich sehr von denen unterscheidet, die ich kenne. Und dann sind da noch diese zwei Schotten. Was wir hier wohl machen werden? Hi guys! Who are you? Wer seid ihr? Was ist das hier? Und was machen wir heute? Also dieses Stück Rasen, dem wir leidenschaftlich verbunden sind, nennen wir The Lump. Hier kann man unsere Highland Games erleben. Ein typisch schottischer Wettkampf. Das ist Woody und ich bin Martin. Und wir zwei zeigen dir heute, wie man ein paar Dinge durch die Gegend wirft. Das klingt abenteuerlich. Keine Ahnung, worum es hierbei geht. Ich mache natürlich trotzdem mit, aber... Ich habe auf jeden Fall das Outfit verfehlt, leider. Ich wusste nicht, dass ich Rock tragen muss. <lacht> Woody erklärt mir, wie es grundsätzlich geht. Du musst dich dahin stellen. Nimm die Kugel oder den Hammer. Nicht beides gleichzeitig natürlich. Und dann wirfst du es einfach so weit du kannst. Wer das weiteste schafft, gewinnt. Das Kugelstoßen ist ganz einfach. Nimm die Kugel fest in die Hand, steck sie unter das Kinn, nimm den Ellbogen hoch und dann den unteren Arm über den oberen. Und dann einfach aus dieser Position werfen. Bevor ich mich daran traue, erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich habe mich so lange nicht bewegt im Camper. Dann bin ich dran. Wahrscheinlich wird es nicht sehr weit werden bei mir. Woody hat noch einen Tipp für mich. Du musst schreien, wenn du willst. Wie denn schreien? Das hattest du aber nicht gemacht bei deinem Wurf. Okay. Naja, besonders weit war es nicht im Vergleich zu den anderen. Ich hätte da aber mal eine Frage zwischendurch. Diese Röcke tragt ihr auch, wenn die Highland Games stattfinden, richtig? So, to wear them. Bei den Highland Games mitmachen zu können, musst du sie tragen. Also nicht jeder Wettkampf hat diese Regeln. Nicht alle Highland Games sind da streng und gerade bei den kleineren Veranstaltungen ist das nicht verpflichtend. Aber die Regel schreibt es eigentlich vor. Sie heißen übrigens nicht Röcke. Das sind Kilts. Und verschiedene Gruppen tragen unterschiedliche Muster? Das ist mein Familienmuster. Mein Nachname ist McKinsey. Und das ist ein McKinsey-Stoff, der ganz traditionelle. Es gibt aber auch moderne inzwischen. Ich finde es cool, auch wenn es sehr traditionell ist. Vieles hiervon basiert auf Traditionen, auch dieser Ort. Das wurde alles gebaut speziell für die Highland Games. Diese ganze Arena wurde gebaut, um Menschen zu ermutigen, hier ein Spektakel zu erleben. Am Tag der Veranstaltung wären hier überall Menschen. Und das ist schon seit über 100 Jahren so. 
Und es gibt immer mehr davon. Es mögen unterschiedliche Menschen sein, aber alles läuft überall gleich ab. Hm. Auch mit diesen Schuhen. Sieht irgendwie gefährlich aus, ehrlich gesagt. Dient aber dem besseren Stand beim Hammerwerfen, wie mir Martin jetzt gleich demonstrieren wird. Okay, das wird für mich eine Herausforderung. Give it a try. Du wirst es schaffen. Okay, but, uh. Ich mach's einfach so. Okay, wie mache ich das, ohne mich dabei zu verletzen? Woody geht schon mal sicherheitshalber in Deckung. Haha, aber echt wirklich gar nicht so leicht, dieses Kreisen über dem Kopf. Naja, es ist schwerer, als es aussieht. Vielleicht habe ich auch einfach Angst, mir den Rücken zu brechen. Doch wer mich kennt, weiß, Challenges nehme ich an. Also versuche ich das hier, bis ich es schaffe. Oder zumindest halbwegs schaffe. Vielleicht ist die nächste Disziplin eher was für mich. Über diesen Balken muss man ein Gewicht werfen. Einhändig, oh, okay. rückwärts. Woody hat schon einige Balken gebrochen, sagt er. Mal sehen, wie ich mich dabei schlage. Einfach das Gewicht nehmen. Und drüber werfen. Ich gucke lieber mal noch eine Runde zu. Woody ist an der Reihe. <lacht> Martin macht nochmal und man sieht, wie leicht das gehen kann mit dem Balkenbrechen. Aber jetzt will ich mal. Ja, easy, geschafft. Auch wenn es diesmal nur das leichtere Gewicht war. Wie ist das, will ich wissen, mit dem Familienzusammenhalt auf Sky? Sind hier alle sehr eng miteinander? Wenn wir die Schule wenn wir hier mit der Schule fertig sind, verlassen 70 bis 80 Prozent die Insel, um woanders zu arbeiten. Und die einzige Zeit, in der wir uns alle wiedersehen, sind zum Beispiel die Highland Games. Da kommen die Familien zusammen. Sonst nur an Weihnachten und an Geburtstagen. Das ist hart. Du kannst das vielleicht noch besser sagen, Woody. Es ist einfach nicht leicht, sein Leben auf Sky zu bestreiten. Absolut. Ich arbeite normalerweise nicht auf Sky. Seit 15 Jahren inzwischen schon. Einfach wegen besserer Arbeitsmöglichkeiten. Aber auch, um ein bisschen was vom Land zu sehen. Sky ist ganz offensichtlich ein toller Ort zum Zurückkommen. Es ist auch ein toller Ort zum Bleiben, aber die Möglichkeiten hier sind sehr limitiert. Wegen der Größe und auch wegen der Jobs, die es hier gibt. Ich bin ein gutes Beispiel dafür. Ich würde gerne hier bleiben, aber die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Ich habe schon im Norden Englands gearbeitet, in Glasgow, in Auburn. Aber so sehr ich heimkommen möchte und mehr Zeit hier verbringen möchte, finanziell ist das einfach nicht drin. Du siehst das auch in der Geschichte. Menschen haben Sky schon immer verlassen haben auf Werften oder dergleichen gearbeitet und irgendwann kamen sie dann heim mit viel Geld, um sich hier wieder anzusiedeln. Seit mehreren hundert Jahren gehen Menschen von hier weg, um wiederzukommen. Und ich denke, das wird auch so weitergehen, dass sie weggehen. Aber dann kriegen sie Heimweh und kommen wieder. Ich habe Heimweh. Ich würde es lieben, nach Hause zu kommen. Das ist hart. Obwohl du das Stadtleben kennst? Vieles ist fantastisch am Stadtleben, aber es gibt nur ein Sky und das wird immer meine Heimat sein. Auch mir ist die Insel ans Herz gewachsen. Und am letzten Abend, gemütlich im Camper, lasse ich die Ereignisse der letzten Tage noch einmal Revue passieren. Auch mich zieht es jetzt wieder zurück in meine Heimat. Aber die Erinnerungen an dieses einzigartige Schottland und diesen aufregenden Roadtrip, die nehme ich im Gepäck mit zurück. <lacht>